നമസ്കാരം അരുണാണ് കൂടെ സുമിയുണ്ട് മലാവി ഡയറിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് ഇന്നലത്തെ വീടുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മള് സാധനങ്ങളൊക്കെ ലോഡ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ലോഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് സാധനങ്ങളായിട്ട് പോകാൻ പോവാണ് അപ്പൊ വില്ലയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മള് അമ്മാവന്റെ വെറോസിൽ പോകണം അവിടെ വണ്ടിയിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ ലോഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് ലോഡ് ചെയ്യണം പോകണം അപ്പൊ നമ്മള് ആരൊക്കെ തന്നു എന്നുള്ള ആൾക്കാരെ പേര് പറയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏഴ് പേരാണ് നമ്മള് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മള് ഏഴ് മലയാളികള് പ്രവാസികളാണ് പ്രവാസികളായ ഏഴ് മലയാളികള് മലാവി ഡേനും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സംരംഭം ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം എട്ട് മില്യൺ മലാവി കോച്ചായിട്ട് ഒരു സഹായമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി കാഴ്ചകൾ ശരിക്കും അവിടെ പോയി കാണാം അല്ലേ നമുക്ക് നേരെ അമ്മാവന് വേറെ പോവാട്ടെ നമുക്ക് നേരെ അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വണ്ടിയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അരിയാണ് അരി ചാക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അമ്പത് കിലോന്റെ ഇരുപത് ചാക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവരിത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ലോഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ലോഡ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ വണ്ടി ഒക്കെ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവർക്ക് കറിയൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ള ബീൻസ് കറി മാത്രല്ല നല്ല പോഷകഗുണം ഉള്ളതാണ് ബീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇതാ ഈ ബീൻസ് ആണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അരിയൊക്കെ നമ്മൾ ലോഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പഞ്ചസാര ലോഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ ഏകദേശം ഫുള്ളായി ഇപ്പോൾ കൊണ്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ബേസിലൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കൊള്ളാന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ വണ്ടി കയറ്റാം തോന്നുന്നു കൊള്ളുന്നു കേട്ടോ ആ മുകളിലേക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊള്ളായിരിക്കും അപ്പൊ ഷുഗർ ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ലോഡ് ചെയ്യണത് സോൾട്ട് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സോൾട്ട് ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ആണ് ലോഡ് ചെയ്യണത് മുലാവെ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ആട്ടെ നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് സോപ്പാണ് അപ്പൊ ഇവരെല്ലാരും എടുക്കുന്നത് സോപ്പാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ സോപ്പൊക്കെ ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി സോയാ പീസാണ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള കുറച്ച് പൊരി പോലത്തെ സാധനം അല്ലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ലേസ് ഒക്കെ പോലെ അതുപോലത്തെ
പിന്നെ ടിഷ്യൂ ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ട ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമാണ് കേട്ടോ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഏകദേശം നമ്മുടെ വണ്ടി നിറയാനായിട്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളും കേറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മരുന്നുണ്ട് ഒരു പെട്ടിയിൽ മരുന്ന് പിന്നെ വേറെ രണ്ട് പെട്ടി നമ്മൾ സാനിറ്ററി പാർട്സ് ഒക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് സാനിറ്ററി നാപ്കിൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ ലോഡ് ചെയ്യണം അമ്മ നമ്മളിവിടെ കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സാധനങ്ങളൊക്കെ കയറ്റാനും എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധനങ്ങൾ പ്ലേറ്റ്സ് ആണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്ലേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റ്സ് അല്ല ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്താണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലമുള്ളത് ഗുലൂഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി പത്ത് പേരോളം ഉള്ള ഒരു ക്യാമ്പാണ് അവിടെ വീടും പിന്നെ ഉറ്റവരെയുടെയും ഉറ്റവരെയും ഉടയവരെയും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് അവിടെ താമസിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ പോയതിന് ശേഷമുള്ള ശേഷമുള്ള കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം കാണാം നമ്മളെ മെയിൻ റോട്ടിൽ നിന്ന് വേറെ റോട്ടിലൂടെ കയറി പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്ന മുമ്പിൽ കാണുന്ന കുറെ മലകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ മലകളൊക്കെ ഇടിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുള്ള കുറെ അപകടങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ അപ്പോ അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എവിടെയാണ് നമുക്ക് അത്രയല്ല നമ്മൾ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഏകദേശം രൂപം കിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പോകുന്ന ഈ വണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ കയറ്റി പോണേ ഫ്രണ്ടിൽ അമ്മാവന്റെ വണ്ടിയുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ മൂന്ന് വണ്ടിയാണ് പോണത് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ഈ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാമ്പിലേക്ക് ഈ ഒരു പള്ളിയുടെ സ്കൂളിന്റെ ക്യാമ്പാണ് അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ആ പള്ളീന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുള്ള സ്കൂളാണ് ഇത് ഇവിടെയാണ് ആൾക്കാർ ക്യാമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നൂറ്റി ഇരുപതോളം ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപതോളം ആൾക്കാരുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വരാനുള്ള കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടേക്ക് അധികം ഒന്നും ആരുടെയും ഹെൽപ്പ് ഒന്നും എത്തിയിട്ടില്ല കാരണം അത്രയ്ക്കും ഒരു ഉള്ളേരിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോ തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് അവിടെ പോയി നോക്കാം അല്ലേ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മലാവിയൻസ് കുറച്ച് ആളുകൾ ഇതേപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നൊരു സാധനം നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു ഒരു മാസം റൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാസം കൂടുതൽ റണ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങൾ കേട്ടോ
ഇഷ്ട പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ടൗചീര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വില്ലേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വില്ലേജില് ഒന്നായിട്ട് ഉരുൾപൊട്ടലും വെള്ളപ്പൊക്കും എല്ലാം കൂടെ വന്ന് ആ വില്ലേജ് ഒന്നായിട്ട് വാഷ്ഔട്ട് ആയിപ്പോയി അടുത്ത വീടുകളും എല്ലാം കൃഷിയും വീട് അങ്ങനെ എല്ലാം നശിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നായിട്ട് ആ വില്ലേജ് തന്നെ ഇല്ലാതെ ആയെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ളത് മുപ്പത്താറ് സ്ത്രീകളും ഇരുപത്തിനാല് ആണുങ്ങളും ആണുള്ളത് പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളായിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുട്ടികളാണുള്ളത് പിന്നെ ഒരുപാട് പേരെ കാണാതായിട്ടുണ്ട് മരിച്ച കണക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പതിനാറ് പേര് പതിനാറ് പതിമൂന്ന് പേരാണ് മരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കുറെ ആൾക്കാരെ കാണാതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും അപ്പോൾ ജീവനോട് സ്വന്തം എന്താ പറയുക അത്രയും വലിയൊരു ഇതെന്ന് സ്വയം ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയ ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂളാണ് സ്കൂളിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് ആണ് അപ്പം സ്കൂളിപ്പോൾ വെക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂൾ ഓപ്പൺ ആകും അപ്പോൾ എവിടെ അവർ പോകുക എന്നുള്ളൊരു ഇതിലൊക്കെയാണ് ഇവർ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവരെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒന്നൊന്നര രണ്ട് മാസത്തേക്ക് അവർക്ക് സമാധാനത്തോടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മളിവിടെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ടൗചിര എന്ന് പറയുന്ന വില്ലേജ് ആട്ടോ ഫുള്ള് വാഷ്ഔട്ട് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോ കണ്ട വേറെ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ കുട്ടികളെ കാലിലൊക്കെ ഒരുപാട് മുറികള് ചിലവരിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ല കാരം കൊണ്ട് വയ്യാതെ നമ്മള് കൈ പിടിക്കുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഊന്തുവടിയൊക്കെ കുത്തി പിടിച്ചിട്ടാണ് അവര് നടക്കുന്നത് തലയില് മുറിവായിട്ടുള്ളവരുണ്ട് കൈ ഒടിഞ്ഞവരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമായി കുട്ടികൾക്കൊക്കെയാണ് ഒരുപാട് പറ്റിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കെ വരുമ്പോ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഓടി രക്ഷപ്പെടും ഇവര് എങ്ങോട്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെടുക ഇരുട്ടത്തും ഒക്കെ എന്താ ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഓഫ് ലോഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കയാണ്
Ndiyo kunena uti Zo futa zimene zina chitika Ife tinanu limozi mko chitika Zo futa zimene zi Abale ya tuwa Inendina ya nkwana nao Mr. Pradzidi Zadi zi kujoke la ashwiri Kujoke la kumene mwa Kujoke la pafaza ashwiri wo Zikuwa chake ndina kambilana ndia Kwa kutikuwa nji Katundu yo Ndala mazimene muli na soso Biko zana alindi 80 milion Nindrama zambi da ama yeti Ndena nina kutikuwa nji Pita kwa tandi zako Kumene kukwa ntwa mene alikunguru Lipari shiwo Bikifuwa chake mwaona Shabwe la panu Kumakuna likuti Shalumikiza na ndi bambo Bambo fumi Lord, we thank you for all good people, for their kindness, and uh, we thank you for their concern, the concern they have shown to our people who are living in this uh, camp or being affected, you know, we are afraid, grown afraid. You bless the Yukai Thames and you also bless them so that they should get grace and joy. Um, maybe I'll put a window or two about uh, say your group or uh, the little items. But all in all, we don't take this one down. We have to say. Uh, dear all, uh, we are honored to be here with you. Akunena kuti, iyo waro akondwa kwa mbili, maka maka, iyo atimba muntima, kuna kutu nini, atamba zango ziana, liku marika kuhoni. Today we are standing, today we are standing here with a heavy heart that we understand the recent cyclone friendly affected hit Malawi very badly. Akunena nitu kutingo zume ya kutikia nkuta wanda. Their homes were left homeless, without food, without necessity items. This is the time we have to show our generosity, our uh, solidarity with you, with the affected people like you. And, and uh, uh, this donation program made by a YouTube channel called Malawi Diary. Malawi Diary. The Arun and the Sumi. Yeah. They, they are the direct, they are the founders for this program. With, with the help of Arun and Sumi, with the help of their subscribers, they raised a fund of eight million kocha, and that is what. You can see these items here now. They are not only doing like this work, they are basically helping for the education for poor Malawians. And uh, this is the time we understand that we have to stand together, we have to show our uh, kindness towards to the affected people. Today we are, today is the Easter day, you know Easter day is the loudness and kindness over uh, darkness and illness. So we are, today we are standing here to help you guys. Please food. And you are coming to this camp is very important to us. I really appreciate it. And may good Lord bless you all the time. Thank you very much. Thank you.
അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിച്ച മാതിരി ആയിരുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഇരിക്കുന്നത് ഭക്ഷണത്തിനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടി നിന്ന സമയമാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന ഭക്ഷണം രണ്ടു മാസത്തേക്ക് അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവരുടെ നല്ല അവരുടെ ഒരു സന്തോഷവും സ്നേഹവും നമ്മളെ അറിയിച്ചു ശരിക്കും <laughs> ഭയങ്കര വിഷമകരമായ നിമിഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന ഹെൽപ്പുകൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ചെയ്യും നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവർക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള വലിയ ആളുകൾക്ക് ഒരു അയ്യായിരം കോച്ച വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവർക്ക് ഇവരുടെ അത്യാവശ്യമായ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പേഴ്സണലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു അയ്യായിരം കോച്ച വെച്ച് ഇവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവർക്ക് അത്യാവശ്യം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഹോസ്പിറ്റൽ കേസോ പോണെങ്കിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റും അതുപോലെ മെഡിസിൻസ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത്യാവശ്യം ഇവർക്ക് പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് അതുപോലെ ഉള്ള മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഐറ്റം മെഡിസിൻസ് അതിലുണ്ട് മെഡിസിൻ കില്ലേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ പനിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ളത് മുറി ആയതിന് ഓയിൽമെന്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കഫ് സിറപ്പ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പന്ത്രണ്ട് ഐറ്റം മെഡിസിൻസ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആ മെഡിസിൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ തന്നെ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അവർക്ക് മെഡിസിൻസ് വേണം ഫുഡ് ഐറ്റംസ് അതിൻ്റെ മെഡിസിൻ വേണം കാരണം ഇങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന പേരല്ലേ മുറി ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കൈയും കാലിനൊക്കെ ഓരോന്നും പറ്റിയിട്ടുള്ള മുറി ആയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് മുതിർന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ അയ്യായിരം കോച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫാദർ ആണ് ഓരോരുത്തർക്കും കൊടുക്കുക ഓരോ വീട്ടിലെയും മുതിർന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് ചേച്ചി ഓരോരുത്തരെ പേര് വിളിക്കും സ്കൂളിലാണ് ഇവർ കിടക്കുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമാണ് ആണുങ്ങൾ വേറെ സ്ഥലത്താണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ പോയി നോക്കാൻ Then we have that one for men. Okay. Yes. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അമ്മമാരും കുട്ടികളും മാത്രം താമസിക്കാനുള്ള റൂമാണ് അതായത് ഈ ക്ലാസ് മുറിയിൽ അമ്മമാരും കുട്ടികളും മാത്രമാണുള്ളത് ആ വാതിലുണ്ട് ആ വാതിലിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ആണുങ്ങൾക്കൊക്കെ താമസിക്കാനുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഒറ്റ റൂമിലായിട്ട് അവരെല്ലാം താമസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വെച്ചാല് സ്കൂളുകളിലാണെങ്കിലും ഒരുപാട് ക്ലാസ് മുറികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവിടെയൊക്കെ താമസിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇവിടെ ഇവർ ഈ ഒരു റൂമിലാണ് എല്ലാ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും നിൽക്കുന്നത് അപ്പുറത്ത് ആണുങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഓരോ ആളുകൾ കൊണ്ട് കൊടുത്ത പഴയ ഡ്രസ്സുകളും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പിന്നെ അവർ വീട്ടിൽ നിന്ന് ജീവനും കൊണ്ട് ഓടിയ സമയത്ത് കിട്ടിയതൊക്കെ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് ഓടിയതാണ് അങ്ങനത്തെ കുറെ സാധനങ്
അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ സ്കൂൾ തുറക്കാൻ പോവാണ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ അവർക്കില്ലത് എന്ത് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല കാരണം സ്കൂൾ തുറക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പോ അത് കുറെ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ എന്തായാലും സ്കൂളൊക്കെ ഓപ്പൺ ആവുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവർക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു പിടി കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു എന്തായാലും ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഇതാ ഇവരെ കിച്ചൺ ആട്ടോ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും കൂടെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കിച്ചണിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ബേസിനും കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടു ചോദിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഉപകാരമായി കാരണം വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം അവർക്ക് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെയാണ് ആളുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഒരു കിച്ചണാണ് സ്കൂളിന്റെ കിച്ചണാണ് സ്കൂളിന്റെ കിച്ചണാണ് അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് വലിയ ശരിവൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ സ്കൂളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പോ ടോയ്ലറ്റിന്റെ ഒക്കെ സംവിധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പരിതാപകരമാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് മറിച്ച് ഒരു ടെമ്പററി സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കാണ് ഇവിടെയാണ് നൂറ്റി ചെല്ലാൻ ആളുകൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടോയ്ലറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ വേറൊരു നിവൃത്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കാരണം ഈ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് ആളുകൾ എത്തുന്നുമില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ക്ലാസ് റൂമുകളാണ് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോ ആളുകളെ താമസിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഷെൽട്ടർ ആക്കി മാറ്റിയേക്കാണ് കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെയും ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇതിനുള്ളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ തുണികളൊക്കെ വിരിച്ചാണ് ആളുകൾ കിടക്കുന്നത് പ്രായമായ ആളുകളും ഒക്കെ കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഭയങ്കര പ്രായമായ അമ്മയായിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അത് സ്റ്റാൻഡ് ഒക്കെ പിടിച്ചാണ് നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ പ്രായമായ അമ്മമാരൊക്കെ ഇവിടെയാണ് നടത്തിയിരുന്നത് ഓരോ സെക്ഷൻ ആക്കിയിട്ടാണ് ഇവരെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ പാർപ്പിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു അമ്മയുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നടക്കാൻ പറ്റില്ല അതായത് ആ ഫ്ലഡ് എഫക്റ്റഡ് ആയ സമയത്ത് ഇഞ്ചുറി ആയി അങ്ങനെ അപ്പൊ നടക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഇവിടുത്തെ മെഡിക്കൽ രംഗം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളം നമ്മൾ ചോദിച്ചു നോക്കണം എങ്ങനെയാണ് മെഡിസിൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി ഡോക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ എല്ലാ ടൈമിലും മെഡിക്കൽ ടീം വരുന്നുണ്ട് അവര് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനിയിപ്പോ ഇവര് ആളുകൾ വെറുതെ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുമെന്ന് കാരണം ഇവരായിട്ട് ചികിത്സിക്കുമോ എന്നൊരു പേടി ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മെഡിസിനൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് പക്ഷെ എങ്കിൽ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സും നഴ്സുമാരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അവർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മെഡിസിനൊക്കെ കൊണ്ട് കൊടുത്തത് അവർ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മലാവി ഡാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിമാനകരമായ ഒരു നിമിഷമായിരുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി നമ്മള് നമ്മളെ വിളിച്ച ആളുകളും വിളിച്ച നമ്മുടെ പ്രവാസികളെല്ലാം നമ്മളെ നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എട്ടു മില്യൺ മലാവി കോച്ചയുടെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെറിയൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സന്തോഷം തന്നെ കാര്യമാണ് അല്ലേ നമ്മളെ സഹായിച്ച ഏഴ് പേരുണ്ടായിരുന്നു പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള ഏഴ് പേരുണ്ട് അവരോടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്ദി പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് മറ്റുള്ളവരായി നമ്മളെ സഹായിച്ചില്ല എന്നല്ല നമ്മള് ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അപ്പോ ഞങ്ങളെ ഇത്രയ്ക്കധികം സഹായിച്ച ആ ഏഴ് പ്രവാസികൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോട് ഞങ്ങളെ ഒരുപാട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പോ ഞങ്ങളുടെ പേരിൽ നമ്മുടെ മലാവി ഡയറി ഫാമിലി പേരിലും എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹവും നന്ദിയൊക്കെ അറിയിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനൽ ഷെയർ